আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ শরীয়তপুর পাখি হাউসের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার টপিকটি হলো রাউন্ড সিস্টেম ইনকিউবেটর যারা বানান কিংবা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে থাকেন তারা কিভাবে ফিটিং করবেন অর্থাৎ বানানোটা হয়তো বা ইন্টারনেট থেকে আপনারা শিখে নেন বানাতে পারেন কিভাবে কিন্তু কিভাবে ফিটিং করতে হয় অর্থাৎ কোন জায়গায় আর্দ্রতা কোন জায়গায় টেম্পারেচার লাইট এবং কোন জায়গায় আপনার এসটিসি মিটার সেন্সর বসাতে হয় সেইটি অনেকটা ঠিকমতো বুঝে ওঠে না সেইটি আজকে আমরা পূর্ণাঙ্গ দেখে নিব যে এই মেশিনগুলি আসলে কিভাবে সেটিং করতে হয় বন্ধুরা আমাদের কাছ থেকে যখন মেশিনটি আপনারা নেন তাহলে কিন্তু জাস্ট ঠিক এই রকম আপনারা হাতে পান অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছেন একটি বক্স এটি এটির মধ্যে সমস্ত মেশিনারিস এবং পাশাপাশি তিনটি টিন বোর্ড এবং চাকতি একসাথে প্যাকেট করা ঠিক এই রকমই কিন্তু আপনারা হাতে পাবেন অর্থাৎ কুরিয়ারে যখন হাতে পান এরকম দুইটি জিনিস পাবেন অর্থাৎ একটির সাথে টিন কাঠের লোহা চাকতির ব্যাপার আর একটি আর একটি বক্সের মধ্যে সব মেশিনারিস চলুন আমরা দেখি দেখুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুটি রাউন্ড প্লেন সিট আছে একটি হার্ডবোর্ড আছে এবং একটি চাকতি আছে পায়া পায়া লাগানো চাকতি চলুন এবার বক্সটা খুলে দেখি যে বক্সের মধ্যে কি আছে বক্সের মধ্যে আপনারা পাবেন তাপ আর্দ্রতা দুইটাই অটো কন্ট্রোল কন্ট্রোল করার জন্য যেই কন্ট্রোলারটি এটি হলো আপনার এক্স এক্স এইচ এম চারশো বাউন্ন কন্ট্রোলার পাবেন আল্ট্রা আল্ট্রাসনিক সেন্সর যেটি তাপ এবং আর্দ্রতা দুইটি নিয়ন্ত্রণ করে থাকবে ছোট একটি কুলিং ফ্যান লাইটের জন্য আপনার ভালো মানের একটি হোল্ডার আর্দ্রতা রক্ষার জন্য এই হিটারটি আপনারা পানিতে ডুবিয়ে দিবেন থাকবে এইচ টি সি মিটার ব্যাটারি সহ এরকম টোটাল মেশিনারিস আপনারা পাবেন অর্থাৎ ম্যানুয়ালি যেই ইনকিউবেটার রাউন্ড সিস্টেম ইনকিউবেটার ফিটিং করার জন্য যা যা লাগে সব কিছু শুধু গ্লাসটি দিয়ে অসম্ভব হয় না কারণ গ্লাসটি আসলে পরিবহনযোগ্য নয় এটি ভেঙে যায় তো গ্লাসটি আমরা দেই না সাধারণত দুই ফুট বা এক ফুট একটি গ্লাস ছাড়া বাকি সবই কিন্তু আমরা কুরিয়ারে পাঠিয়ে থাকি এই গ্লাসটি শুধু আপনার এলাকা থেকে আপনি একটু কষ্ট করে কিনে নেবেন বন্ধুরা চলুন আমরা সেটিংটি দেখি প্রথমে আমরা এই বাঁধনটি খুলে এই রাউন্ড প্লেন সিট দুটি আলাদা করব একটি বড় একটি ছোট আমরা এই এই প্লেন সিট দুটি আলাদা করে ছোটটি প্রথমে আগে বসাবো প্লেন সিট দুটি দুটি এরকম আলাদা করার পরে একটি একটি নিঃসন্দেহে একটি বড় একটি ছোট এই ছোটটিকে আমরা প্রথমে দিয়ে ছোটটি দিয়ে কাজটি শুরু করব তো ছোটটি প্রথমে একটি সুন্দর একটি প্লেস দেখো অর্থাৎ আপনার ঘরে যেইখানে আপনি ইনকিউবেটরটি স্থায়ীভাবে বসাতে চান সেই সেরকম একটি সমান্তরাল শুকনো একটি জায়গা নির্বাচন করে এই ছোট প্লেন সিটটি প্রথমে এই এইভাবে আমি জাস্ট জাস্ট যেভাবে বসি সেইভাবে বসাবেন এরপরে আপনি এই ভিতরে আড়াই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি থেকে আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ এই পুরো পুরো জায়গাটা দুই ইঞ্চি ভাই আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ তুষ দিয়ে দিবেন অর্থাৎ ধানের যে তুষ আছে সেটি অথবা কাঠের চিকন গুড়াটা কাঠের যে ক্ষুদ্র গুড়া থাকে সেই কাঠের গুড়াটি আপনি নিচে আড়াই ইঞ্চি বা তিন ইঞ্চি পরিমাণ এরকম সমান করে দিয়ে দিবেন চতুর্দিকে এই পুরো পুরো জায়গাটা ব্লক করে দিবেন তুষ দিয়ে এরপর আপনি চাক্কাটা বসাই দিবেন অর্থাৎ লোহার যেই এই চাক্কাটা আছে এটি বসাই দিবেন আপনারা সফট নেট দিয়ে আবৃত এই লোহার অ্যাঙ্গেলের যে চাকতিটি যে দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু পায়া আছে তিন ইঞ্চি পরিমাণ পায়া এই পায়াগুলি কিন্তু আপনারা নিচের দিকে দেবেন অর্থাৎ তুষ বা কাঠের গোড়ার ভিতরে এই পায়াগুলি কিন্তু এই পর্যন্ত অর্থাৎ তিন আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ কিন্তু ভিতরে ঢুকে যাবে অর্ধেকটার বেশি কিন্তু ভিতরে ঢুকে যাবে তো চলুন বসাই লোহার চাকতিটি এইভাবে ভিতরে সমান করে বসিয়ে দিবেন পায়ের উপরে এইটি বসে থাকবে উপরে সমান পাশ উপরে থাকবে দেখুন আমি অবশ্য তুষ দিলাম না আপনারা ভিতরে কিন্তু অবশ্যই দুই ইঞ্চি পরিমাণ তুষ দিয়ে নেবেন তো ছোট গোলাকার রাউন্ড প্লেন সেটটি বসালাম ভিতরে তুষ দিলাম এবং চাকতিটি বসালাম এরপর আমরা বড়টি চতুর্দিকে দিয়ে দিব বড় বৃত্তটি অর্থাৎ বড় রাউন্ড প্লেন সিটটি এইভাবে দিয়ে দেবেন চতুর্দিকে এই মাঝখানের যে জায়গাটা থাকে দুইটি টিনের মাঝখানে এক দেড় ইঞ্চি জায়গা থাকবে এইটি আপনারা তুষ অথবা কাঠের চিকন গুড়াটি দিয়ে একদম ব্লক করে দিবেন আপনি ভিতরের থেকে শুরু করবেন চতুর্দিকে সমান্তরালে দিলে এই জিনিসটি কিন্তু মজবুত হয়ে যাবে তখন কিন্তু এরকম লক লক করবে না অর্থাৎ চতুর্দিকে তুষ যখন জ্যাম হবে তখন কিন্তু এই জিনিসটি মজবুত হয়ে যাবে তো এই পর্যন্ত দেখলাম চলুন এবার আমরা উপরের বোর্ড এবং গ্লাস কোথায় দিতে হবে দেখিয়ে দিই 
দুই ফুট বাই তিন ফুট যেই হার্ডবোর্ডটি আপনারা পান আমরা একসাথে দিয়ে দিই সেটি আপনারা জাস্ট এইভাবে পিছনের দিকে বসাবেন তার আগে এই 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 মেশিনারিজগুলি আপনারা এই মেশিনারিজগুলি কিন্তু এই বোর্ডের সাথে ফিটিং করে দিবে যেটা যেটা লাইটের জায়গায় লাইট ফ্যানের জায়গায় ফ্যান এই ফাঁকে বলে দিই যে কন্ট্রোলারের সাথে কিন্তু প্রত্যেকটি তিন গজ তারের সাহায্যে আপনার ফ্যানের জন্য ফ্যানটি সেটি ফ্যানের জায়গায় ফ্যানটি সেটিং করা আছে লাইটের জায়গায় কিন্তু লাইটটি এরকম সেটিং করাই আছে প্রত্যেকটার সাথে তিন গজ পরিমাণ তার আছে পাওয়ার কোটের সাথেও দেখতে পাচ্ছেন যে পাওয়ার কোটের সাথেও কিন্তু তিন গজ পরিমাণ তার আছে অর্থাৎ এই এইগুলি তারের সাথে আপনার হিটারের জায়গায় হিটার লাইটের জায়গায় লাইট ফ্যানের জায়গায় ফ্যান কিন্তু সেট করাই আছে আপনি জাস্ট এই বোর্ডের সাথে ফিটিং ফিটিং করে দেবেন তো প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু এরকম তারগুলি জয়েন করা আছে আপনারা এই জয়েন থেকে খুলে ফেলবেন অর্থাৎ মনে রাখবেন যে কোনটা থেকে কোনটা খুলেছেন দেখেন এই লাইটটি যখন আপনারা এখান থেকে খুলবেন লাইটটি এই হোল্ডারটি আপনার বোর্ডে ফিটিং করার পরে আবার জায়গা মতো এই এইটি জয়েন করে দিবেন আর এই এইটুকুই শুধু আপনাদের কাজ চলুন দেখিয়ে দিয়ে কীভাবে সেটিং করতে হয় ফ্যান লাইট দেখুন এইখানে এইখানে লেখা আছে ফ্যান অর্থাৎ এই চারটির সাথে কিন্তু ফ্যানটি লাগ লাগানো লাগবে এটি প্রথমে এইভাবে টেনে সোজা করবেন সোজা করে আপনার ফ্যানের চতুর্দিকে চতুর্দিকে চারটা ছিদ্র আছে এই চারটা ছিদ্রতে দিয়ে এই ফ্যান এই এই চারটি জিয়াই তার আপনারা ফ্যানের চতুর্দিকে ঢুকিয়ে দিবেন দেখাচ্ছি চলুন এখানে অবশ্যই লিখে দেওয়া আছে যে কোথায় ফ্যান বসবে কোথায় লাইট হোল্ডার বসবে আর সমস্ত তারগুলি এই ছিদ্র দিয়ে উপরে চলে যাবে এটি তো সাধারণত নিচেই থাকবে ভিতরে থাকবে হ্যাঁ বলতেছিলাম আমাদের এই রাউন্ড সিস্টেম ইনকিউবেটরের সাথে যে কন্ট্রোলারটি পান আপনারা পেয়ে থাকবেন এইরকম বক্সের মধ্যে সেইটি কিন্তু জাস্ট এইরকম হবে অর্থাৎ সামনে এরকম সেন্সর বিশাল সেন্সর দেখতে পাচ্ছেন সামনে চলুন এবার পিছনে যাই দেখুন এখানে কিন্তু লেখাই আছে লাইট ফ্যান আর্দ্রতা এবং দুশো বিশ ভোল্ট ইন এটি লেখা আছে তারপরে দেখুন আমরা কত লম্বা লম্বা তার দিয়ে থাকি যাতে আপনার শর্ট না হয়ে যায় দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট এই জিনিসটা আপনারা এই মেশিনের সাথে এইভাবে সেটিং করা অবস্থায় পাবেন অর্থাৎ দেখুন ফ্যানের জায়গায় ফ্যান লাইটের জায়গায় লাইট হিটারের জায়গায় হিটার আর্দ্রতার জন্য পাওয়ার কটের জায়গায় পাওয়ার কট এরকম ফিটিং করা অবস্থায় পাবেন আপনার কাজ শুধুমাত্র ওই ওই ভোটটিতে আপনারা জায়গা মতো শুধুমাত্র একটু সেট করে দেবেন ফ্যানের জায়গায় ফ্যানটি লাইটের জায়গায় লাইট হিটারের জায়গায় হিটার এবং পাওয়ার কটের জায়গায় পাওয়ার কট এবং সেঞ্চুরের জায়গায় সেঞ্চুরটি চলুন এবার একটু সেটিং করে দেখিয়ে দিই ভিতরে যেখানে ফ্যান লেখা আছে এখানে জিয়াতারের মধ্যে ফ্যানটি এইভাবে দিয়ে জাস্ট এরকম চাপ দিয়ে দিবেন তাহলে ফ্যানটি আর নড়তে পারবে না এরকম জাস্ট মিশিয়ে দিবেন দেখুন ফ্যানটি কিন্তু এখন খুবই মজবুত হয়ে গেল এটি আর খুলে পড়ার কোনো চান্স নেই আর হোল্ডারটি যেখানে বসবে আমরা কিন্তু ছিদ্র করেই দিই দেখুন দেখতে পাচ্ছেন ছিদ্র কিন্তু করাই আছে জাস্ট আপনি বসাবেন আর এরকম হোল্ডারের জন্য এরকম নাটও আপনারা আমরা সাথে দিয়ে থাকি জাস্ট আপনারা এই নাটগুলো এই ভিতরে এই এই ছিদ্র ছিদ্রটাতে সমান করে বসিয়ে এরকম লাগিয়ে দিবেন কন্ট্রোলারটি জাস্ট মেশিনের উপরে বোর্ডের উপরে এইভাবে এই বাম পাশটা রেখে দিবেন সেন্সরের তারটা অনেক লম্বা আমি কিছুটা পেঁচিয়ে রেখেছি কন্ট্রোলার নিচে বাম বাম পাশটা সেন্সরের তারটি ঠিক চার আঙ্গুল ভিতর দিয়ে ডিমের এক সোতা উপরে এইভাবে ঝুলতে থাকবে সেন্সরটি আর এসটিসি মিটারটি এরকম ডান দিকে রাখবেন দেখুন এসটিসি মিটারের তার তারটি কিন্তু আমি পেঁচিয়ে কষ্টিপ লাগিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ তাপ আদ্রতা দুইটাই বোঝার জন্য এসটিসি মিটারটি আমরা ভিতরেই রাখব আমরা জানি যে সেন্সরে এসটিসি মিটারের তাপ দেখায় আর্দ্রতার জন্য সেন্সরটি কাজ করে না তো আর্দ্রতা তাপ দুইটি বোঝার জন্য আমরা এসটিসি মিটারটি এরকম ভিতরে রেখে দেব বা ফ্যান এবং লাইট আগেই বোর্ডের নিচে এখানে লাগিয়ে দিয়েছি এখানটায় তো সেন্সর রাখলাম এসটিসি রাখলাম এবার আর্দ্রতার জন্য দেখিয়ে দিই দেখুন আমরা আর্দ্রতার যে হিটারটি ইউজ করেছি এটি এইটুকু পানির মধ্যে মধ্যে এইভাবে ডুবিয়ে রাখবেন তো আর্দ্রতা আপনি এই কন্ট্রোলার যত সেট করে দিবেন ততই থাকবে অর্থাৎ তাপ যেরকম সেট করেন এরকম আর্দ্রতা সেট করা যাবে সে আপনি যত সেট করে দেবেন ততই থাকবে অর্থাৎ তাপ আর্দ্রতা দুইটাই অটো এবং দুইটা সেট করে সেট করে দিবেন যত সেট করে দেবেন ততই থাকবে তার টি আমি দেখালাম আর্দ্রতার ভিতরে আপনারা এই পিছনের দিকটা রাখবেন দেখুন আর্দ্রতার যে পানির বাটিটি সেটি আমি পিছনের দিকে রেখেছি অর্থাৎ যেহেতু হিটারের ব্যাপার সামান্য শটফট করতে পারে তো যে কারণে ঝামেলাটা আমি পিছনে দিয়ে দিয়েছি ডান পাশে এইচটিসি বাম পাশে সেন্সর 
কন্ট্রোলারসেন ছোট পিছনে আদ্রতা মাসখানে যে পুরো জায়গাটি সেখানে কিন্তু আমরা ডিম বসাবো অর্থাৎ এই খালি জায়গাটাতে কিন্তু আমরা পুরোটা ডিম বসিয়ে দিব তো বন্ধুরা দেখলেন যে আমরা কীভাবে সেট সেট করলাম সেটিং দেখানোই আজকে আমাদের টপিক ছিল সেটি আমরা দেখলাম যে কিভাবে রাউন্ড সিস্টেম ইনকিউবেটার সেটিং করতে হয় চলুন আমরা এবার একটু লাইন দিয়ে দেখি বন্ধুরা আমি তারগুলি কিন্তু এই বোর্ডের নিচ দিয়ে উপর দিয়ে বের করেছি আপনারা কিন্তু এটা করবেন না অর্থাৎ ভিতরে লাইট ফ্যান যেটা যেটা যাবে তারগুলি কিন্তু এই ছিদ্র দিয়ে ঢুকবে আর ভিতরের যা যা দোয়ার সেগুলো কিন্তু এইভাবে আমার মতো ঝুলিয়ে দিবেন আমি দেখানোর জন্য শুধুমাত্র এরকম ঝুলিয়ে রেখেছি তো ফিটিংটা এরকম দেখতে যেরকম দেখতেছেন ঠিক এইরকমই সুন্দর দেখাবে চলুন এবার আমরা লাইনটি লাগাই দেখুন এইটিতে আমি সুইচ দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু ভিতরে লাইটটি জ্বলার কথা দেখেন লাইটটি কিন্তু জ্বলে উঠেছে অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই যে বাম পাশের যেই লালগুলা এগুলা কিন্তু তাপমাত্রা অর্থাৎ টেম্পারেচার এখন আছে উনত্রিশ পয়েন্ট দুই এবং আর্দ্রতা আছে বিরাশি পয়েন্ট এক তো আমরা সেটিং করে দিয়েছি ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা সেটিং করে দিয়েছি টার্গেট ডিমের জন্য সাঁত্রিশ পয়েন্ট চার থেকে সাঁত্রিশ পয়েন্ট আট এর মধ্যেই অটোতে কাজ করবে যেহেতু সাঁত্রিশ পয়েন্ট চারের নিচে আছে লাইটটি জ্বলে থাকার কথা সেটি কিন্তু জ্বলে আসে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আর্দ্রতা অটো কাজ করবে সময় মতো লাইটটিও অন অফ হবে অর্থাৎ অটো কাজ করবে এসটিসি মিটার আপনি গ্লাসের উপরে উপরে থেকে দেখতে পাবেন যে কন্ট্রোলারের সাথে এসটিসি টু মিটারের সামঞ্জস্য আছে কিনা পাশাপাশি আপনার সেন্সরটিও কিন্তু কাজ করবে কন্ট্রোলার যে সেন্সরটি এটি আল্ট্রাসনিক সেন্সর একটার মধ্যে দুটি তার আর্দ্রতা দুইটিও বুঝতে সক্ষম তো বন্ধুরা এই মেশিনগুলোর সাথে অনেকে ডব্লিউ বারোশো নয় সস্তা মেশিন ইউজ করে থাকে কন্ট্রোলার ইউজ করে থাকে আমরা কিন্তু সেটি করি না আমরা শুধু ফুল অটোমেটিক অটোমেটিক যে মেশিনগুলোর সাথে আমাদের এই সেমি অটোমেটিক মেশিনগুলোর সাথে জাস্ট একটা জায়গায় শুধু পার্থক্য থাকবে সেটি হলো ডিমটি শুধুমাত্র প্রতি পাঁচ ঘন্টা পরে পরে হাতে একটু উল্টি দিতে হবে এছাড়া তাপ আদতা সম্পূর্ণ অটো অনেকে এইটি শুধুমাত্র তাপ অটো করে থাকে কিন্তু আদ্রতার ব্যাপারটি মাথায় রাখে না সেই সেই জন্য কিন্তু হ্যাসিং রেটটি রেটটি কিন্তু অনেক কমে যায় তো আমরা এই রাউন্ড সিস্টেম ইনকিউবেটরে কিন্তু তাপ এবং আদ্রতা উভয় উভয়টি কিন্তু অটো করার চেষ্টা করেছি তো বন্ধুরা আমরা সেটিংটি দেখলাম আশা করি যারা নিজেরা রাউন্ড সিস্টেম বানাবে বানাবেন এবং আমাদের কাছ থেকে ক্রয় করবেন তারা এইভাবে সেট করবেন তা ইনশাল্লাহ আপনারা হ্যাসিং ডেট অবশ্যই ইনশাল্লাহ 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 ভালো পাবেন তো তা আপাতত সকল বিষয়গুলো আমরা দেখে নিলাম ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি বন্ধুরা এই ফাঁকে বলে দিই সেমি অটো ইনকিউবেটার ফুল অটো ইনকিউবেটার এবং ইনকিউবেটার যে কোনো অ্যাকসেসরিজ অর্থাৎ যে কোনো রকমের পার্টস কিন্তু আপনার শরীয়তপুর পাখি হাউজে থেকে পাবেন আগে পণ্য বুঝে পাবেন পরে মূল্য পরিশোধ করলেই চলবে পণ্যের গুণ গণ গুণগত মান এবং কোয়ালিটি ভালো পেলে অবশ্যই প্রচার করবেন এবং চেষ্টা করবেন যাতে আপনার এলাকায় আপনি যেমন সাকসেস হবেন এবং আরেকজনকে সাকসেস হওয়ার সুযোগ দেবেন এইটুকু অনুরোধ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ